la foto in topless conquista tutti. Finita l'esperienza nello studio televisivo di Amici, riprende in mano i numerosi impegni professionali e privati. Sempre molto attiva sui social, la cantante non perde occasione per comunicare con i fan. Questa volta sceglie un modo immediato per lanciare un messaggio, la foto in topless ha un motivo. Ed è lei a spiegarlo. Ritocchini al viso? Se c'è qualcosa che non tollera sono proprio i giudizi. Ma chi lavora nel mondo dello spettacolo deve fare i conti con una notorietà e con il suo effetto boomerang. Proprio per questo, paladina indiscussa del body positive, la cantante lancia un invito attraverso il profilo Instagram. Questa volta, però, il messaggio è accompagnato anche da una foto esplicita. Ma sai che c'è? Ci sono cose che non potrai fare più. Il tempo passa e chissà come andrà a finire, ma qui e ora sono questa. Basta vergogne e interrogativi, basta se, basta ma. Mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto bella, perfetta a modo mio. Nel giro di poche ore, conquista ben oltre 50.000 like. La foto, evidentemente, ha sortito l'effetto sperato. Un rapporto con il proprio corpo che ha dovuto sempre fare i conti con lo sguardo altrui, e che stessa non ha mai nascosto, proprio per essere vicina a chi, come lei, è stata anche solo sfiorata da un disagio o da un senso di imbarazzo. Nel racconto la cantante non si pone limite e spiega esattamente come sono andate le cose fin da quando era ancora un adolescente. Leggi anche punto si è rifiutato, bomba sull'ex allievo di. Il retroscena lascia senza parole quando ero piccola e il mio seno era un grande problema. Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso. È meno tonico di quando avevo 20 anni, e a qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa. E a corredo della didascalia, ancora una volta il generoso decolleté della cantante. È sempre dalla parte di chi riesce ad apprezzare la propria bellezza, a prescindere dalla taglia, dall'età e da tanti altri aspetti che alle volte potrebbero pregiudicare il modo in cui ci si percepisce.